。M 三 iPad Pro 是如期而至啊！发布会前我做了一期视频，说这次 iPad Pro 很有可能要用上 M 四芯片。当时很多网友都直呼：“不可能！就苹果这挤牙膏的尿性，绝不可能上 M 四。”那现在事实证明，发布会前一两周出的这个消息啊，准确率往往是很高的。那发布会的直播呢，是在墨尔本昨天半夜的12点钟。我作为一个非常养生的中老年人，肯定是早早的睡觉了，没看直播。昨天早上，我是趁着吃早饭的时间，把发布会给看了一遍。In fact, this is the biggest day for iPad since its introduction. 发布会不长， 3 0多分钟，三十七八分钟吧。所以整场呢，就是一个很干的新新产品的发布。那既然看了，还是想和大家聊一聊。发布的几款新产品，我的一些想法，以及现在苹果 iPad 的产品线当中，我其实最有兴趣的是哪款产品？那首先还是聊一下 iPad Pro 吧。iPad Pro 这一次 M4 的芯片 ，OLED 的屏幕，呃，全新的设计，更轻更薄，所有的性能外观简直是拉满，都没有问题。那我唯一的小问题就是，我那日渐消瘦的钱包觉得他的身体要开始有问题了，因为这次 iPad Pro 实在是太贵了。我们来看一下这个价格吧，咱们就看这个11英寸 iPad Pro 的起售价就达到了 8,999 元。那如果我把所有配置都拉满，选择13英寸，两 TB 的空间，纳米纹理玻璃，然后再加上无线局域网和蜂窝网络，这个售价是达到了惊人的 22,499 元。那你可能说你这个拉满确实是太极端了，那我们就呃理性一点。那如果我作为我个人，我如果选择一台 iPad Pro， 想拿它呃作为主力的这个创作生产力的工具，那我应该肯定会选择一个13英寸，那屏幕肯定要大一些做视频嘛。呃，容量的话肯定是一 TB 起步，倒不是真的有多在乎它这个内存和芯片上跟两个256512版本有多大的不同。而是如果有视频剪辑经验的小伙伴肯定知道 ，E T B 其实你也没法同时剪辑很多个视频了。现在这个素材真的都太大太占地方了，所以我觉得 E T B 起步是很有必要的。那咱就也选个标准玻璃，别另外加钱了，选个普通的无线局域网机型。最后这个价格也是达到了非常惊人的 16,599 元。试想有多少人愿意花这么多钱去买一台平板电脑？而且咱们横向对比。你看，去苹果同样是官网上的 MacBook， 这个价格差不多就已经能够买到14英寸的 M3 Pro MacBook Pro 了。如果我选择一台创作主力机型，我何必舍近求远，放弃同样价位的 Mac， 而是选一台 iPad 呢？这说不过去啊！而且这还没包括你创作的时候，呃，如果用 iPad Pro， 你肯定想配个 Apple Pencil 吧？因为 Apple Pencil 的操作精度，无论如何都比咱们用这个手指拖拽要好多了。那说到 Apple Pencil 呢，这次 Apple Pencil 其实也获得了升级，呃，有新的挤压式的手势，包括还有震动反馈。到时候后面如果实体店我有空去，我肯定是想试一下它新的 Apple Pencil Pro 的，呃，这个震动反馈，因为我就觉得苹果震动反馈做的不错，所以想试试这个手感应该是挺好的。那这个 Apple Pencil 的问题就在于，它这次也是只能和最新发布的 iPad Pro 和 iPad Air 适配。也就是说，你想体验它的话，必须买新的机型，你没法说我买这新的笔和我现你现在已有的机型进行配对。苹果这个啊，刀法还是依然精准。那 iPad Pro 这个价格贵，我也不能说是苹果的问题，更多还是我自己的问题。呃，但是确实拿它作为一台生产力工具或者视频剪辑工具，这个成本太高了。一方面成本就是刚刚说的购买它这个金钱成本很高，另外就是呃学习成本也很高，因为它的软件适配毕竟没有 MacBook 做的那么好。虽然说现在从欧盟开始，渐渐的 iPad 可以从第三方的应用商店，甚至是第三方的网站上下载软件到 iPad 里面，但是什么时候这个能普及到全球的苹果商店，依然是个未知数。然后到时候软件是否会良莠不齐也不好确定，所以综上对于我来说 ，iPad Pro 不是一个划算的购买选择。当然，如果你说我就是喜欢 iPad Pro， 我就是想买，或者说呃我就是毫无人性，就是所有配置全部拉到最顶，买一台毫无压力，那当然是无所谓。那你可能会说，那这次 iPad Air 会不会是一个更好的选择呢？其实看完发布会，我觉得 iPad Air 现在的处境就是更加的尴尬了。为什么？呃，我们先拿这次 iPad Air 和它同同代发布的 iPad Pro 相比，从这个重量我们可以清楚的看到 ，iPad Air 要比 iPad Pro 重了38克。你说 iPad Air 尴不尴尬？性能我打不过你，现在连我的优势便携性和重量我都输了。
那我还叫 iPad Air 干嘛呢？我干脆叫 iPad Plus 算了。那这是和这一代同时发布的 iPad Pro 比较，那就算是和上一代同样是安有 M2 芯片的 iPad Pro 比较，它也没有。优势，因为 iPad Pro 可是有自适应刷新率的，虽然是自适应，那它也是高刷嘛，对不对？但是 iPad Air 是从来都没有用上过高刷的，包括这一次也依然是没有的。所以说 Air 的唯一的优点可能就是性价比了，但是这还得看，因为上一代的 iPad Pro 已经从苹果官网下架了嘛，那在第三方价格会降多少，这我倒没有去细查，这又要看。Air 是不是能在性价比上战胜上一代的 iPad Pro 了？那说了这么多，你可能已经明白我的想法了。呃，我的感觉就是 iPad 其实一直都是一个定位比较尴尬的产品。那现在苹果在 iPad 里面又细分了这么多产品线，就让它的定位更加尴尬和更加模糊了起来。iPad Pro 它本身的性能等等都没有问题，但是就像我刚刚说的，你拿来作为你使用的主力机型。价格是一个原因，另外一方面，可能很多时候它并没有真正能够完全满足你对于生产力的需求，这就非常尴尬。那 Air 也是 ，Air 其实本来作为一个相对比较终端的机型，后来哎，苹果又给它用上了 M 系列的芯片，大家对于它的性能就又有了期待。现在苹果一直又给它的定位就是很明确的，它是低于 iPad Pro， 所以就让它的存在一直，至少对于我来说就是挺困惑的，它到底是一个什么样的定位？那说了这么多，其实我个人最期待的 iPad 产品，倒反而是那一款在刚刚没有发布的 iPad Mini 七。啊，当然，根据目前消息 ，iPad Mini 七很有可能会在下半年发布。那因为之前六也发了快两年多、三年了吧？那希望这次下半年是真的可以发布新的 iPad Mini 七。呃，因为对于我来说，我是在家里有 iMac， 也有 MacBook Pro， 尽管 iMac 是那代最后一代英特尔。然后 MacBook Pro 也是三年前的 M1 Pro 芯片了，但是对于我来说，我的视频创作来说，需求完全可以满足。那手机我也有，所以我真正差那么一环的，可能还真就是一个比较小屏的平板了，可以满足我一些打打游戏或者偶尔休闲刷刷剧的需求。啊，那我对于下一代 iPad Mini 7唯一的一点点小要求就是，呃，希望依然能够适配我这 Apple Pencil 第二代吧，苹果，求求了。好了，以上就是我对这次苹果发布会以及现有 iPad 的产品线的一些想法。那欢迎你的收看、收听，欢迎你点赞、评论、转发这一期视频。那我们就下个视频不见不散，拜拜。